மீன் துண்டுகளை அப்படியே ஊற வைக்க போறோம் இந்த நெத்திலிய இதுல சேர்த்துக்கலாம் லைஃப்ல நமக்கு கிடைக்கிற அந்தந்த மூமெண்ட அப்படியே சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிடுங்க பொங்கல் எல்லாம் சூப்பரா முடிஞ்சுதா காணும் பொங்கல் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணீங்களா சின்ன வயசுல எனக்கு பிடிச்ச பொங்கல் அப்படின்னா காணும் பொங்கலுங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டுல வந்து தீபாவளி தான் ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க பொங்கல் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா வீட்லயும் புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்க பொங்கல் செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம வீட்லயும் பொங்கல் விட பாயசம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா காணும் பொங்கல் ஏன் பிடிக்கும்னா வரிசையா லீவ் கிடைக்கிறதுனால அத்தை வீட்டுக்கு சித்தி வீட்டுக்கு எல்லாம் போக முடியும் எல்லாரும் காசு கொடுப்பாங்க சோ ஊரை சுத்துறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நாள் அந்த அப்பா வந்து ஊர்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து எம்ஜா சமாதி அண்ணா சமாதி எல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க பீச் கூட்டிட்டு போவாங்க அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே சந்தோஷமான ஒரு நாட்கள் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம நினைச்சா நினைச்ச இடத்துக்கு ஓடி போயிட முடியும் ஆனா அது நமக்கு சுவாரஸ்யம் கொடுக்கறது இல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போன அந்த இடங்கள் இன்னும் நமக்கு வந்து பசுமையா அப்படியே நினைவுகளோட இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதும் அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா தூங்கவே மாட்டேன் நைட் எல்லாம் முடிச்சு முடிச்சு அந்த ட்ரெஸ் பாத்துட்டு இருப்பேன் எப்ப நாலு மணி ஆகும் எப்ப அஞ்சு மணி ஆகும் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தோண்டிட்டு இருக்கோம் பட் இப்ப நம்ம ஷூட்டிங்காக தினமும் புது ட்ரெஸ் போடுறதுனால அந்த புது துணி சுவாரஸ்யமும் இல்லாம போச்சு சோ எண்ட் ஆஃப் த இந்த ஒரு மெசேஜ் என்னன்னா லைஃப்ல நமக்கு கிடைக்கிற அந்தந்த மூமெண்ட அப்படியே சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அந்த நிமிஷம் போச்சுன்னா திரும்ப வர நிமிஷத்துல அந்த சந்தோஷம் திரும்ப நமக்கு கிடைக்காது சோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வெட்னஸ்டே பிளாக்ல ஒரு சூப்பரான ஃபிஷ் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்க கொடுவா மீன் ஃப்ரை பண்ண போறோம் இந்த மீன் ஃப்ரை பண்றதுல விதவிதமா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு சோ நாம இன்னைக்கு ஒரு புதுசா ஒரு இன்கிரீடியன்ட் அதை அப்ளை பண்ணி மீன் ஃப்ரை பண்ணலாம் அடுத்தது தித்திப்பு நெத்திலி தித்திப்பு தான் பண்ண போற பட் இது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் எப்படி நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பண்ண போறோம் அடுத்தது காஞ்ச நெத்திலி ஃப்ரை பண்ண போறேங்க எனக்கு என்னமோ கொஞ்ச நாளா கருவாடு சாப்பிடணும் காஞ்ச நெத்தி சாப்பிடணும்னு தோண்டிட்டு இருந்தது அதனால அதுவும் செய்ய போறேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்வீட் அப்புறம் கண்டிப்பா இன்னைக்கு கொள்ளு ரசம் வைக்க போறேன் இந்த மோகன் பையருக்கானே ஒட்டு ரொட்டி மாதிரி இவனுக்கு வந்த கோல்டு எனக்கும் வந்துருச்சு அண்ட் பொங்கல் அன்னைக்கு நல்ல மொட்டை மாடியில ஒரு மூன்றரை மணிக்கு எல்லாம் போய் குனிஞ்சு நிமிந்து பெருக்கி எல்லாம் பண்ணனா அடிக்கிற பனி மொத்தம் என் தலையில விழுந்து நல்லா கோல்டு வச்சிருச்சு சோ நான் இன்னைக்கு வந்து சூப்பரான கொள்ளு ரசம் சொல்றேன் யாருக்கெல்லாம் கோல்டு இருக்கோ அவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி மாவுல சூப்பரான பால்கோவா பண்ண போறோம் இது நல்லா ஹெல்தியானதும் கூட செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க இதுக்கு முதல்ல நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வறுத்துக்கணுங்க ஒட்டாத அளவுக்கு சூப்பரா ரவரவையா வறுத்துக்கணும் ஐ மீன் மணல் மணலா வறுத்துக்கணும் இந்த அரிசி மாவு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கணுங்க ஆனா கலர் மாறக்கூடாது கலர் மாறாம இத நல்லா இப்படி வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு பேக்கெட் பால் ஊற்றி காய வச்சு வச்சிருக்கேன் ஸோ இதையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது எந்த கப்பில் நம்ம வந்து அரிசி மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒரு கப்பு பால் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே ஒரு கப்பில் நான் சுகரும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சுகர் நல்லா இந்த பாலில் கரையிற அளவுக்கு நம்ம இதை அப்படியே கரைச்சிக்கலாம் இப்போது பால் நல்லா கொதிக்குது இது கலரே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டென்ஸ் மில்க் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிடலாம் சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த அரிசி மாவை இதில் கொட்டி அப்படியே கெட்டி இல்லாமல் கலரிக்கலாம் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டோம்னா அது அப்போ அங்கங்கே கெட்டி கெட்டியாக ஆகாது ஸோ வறுக்கிறது தான் விஷயமே இருக்குது நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மோல்டிங் ட்ரேல கொஞ்சமாக நெய் போட்டு அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த ஆஃப்க்கு தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு பாதி அளவு
இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த டோல நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கோகோ பவுடர் போட்டுக்கலாம் நிறைய போட்டுக்காதீங்க இது வந்து ஸ்வீட்லெஸ் கோகோ பவுடர் அதாவது சுகர் இல்லாதது அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த மிக்சிங்கை இது மேலே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பால்கோவா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேயராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் சாக்லேட் பிடிச்சவங்களுக்கு இது இன்னும் இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ரைஸ் பிளார் பால்கோவாவை சூப்பராக செட் பண்ணிட்டோம் பாருங்க செம்மையா இருக்குங்க ஆக்சுவலா டேஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு இது இப்படியே கொஞ்ச நேரம் செட் ஆகணும் சூடா இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இப்படியே செட் ஆகட்டும் நம்ம அது வரைக்கும் இதை கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வைக்கலாம் வேணும்னா ஸோ நானுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்க போறேன் ஏன்னா உடனே உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கொடுவா மீன் வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முதல்ல நான் என்ன பண்றேன்னா இஞ்சிய நல்லா இடிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது பூண்டு அடுத்தது ஒரு பாதி வெங்காயங்க ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இந்த சைஸ்ல இதுல பாதி வெங்காயம் நான் போடுறேன் அடுத்தது ஒரு பத்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா வந்து அந்த டேஸ்ட என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நான் இப்படி இடிச்சுக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் நம்ம இடிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலு கருவேப்பிலை ஒரு மூணு கொத்து இது கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் இதோட நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இடிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சமா புளி தண்ணி வெறும் மிளகாய் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் மிளகு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் கரம் மசாலா தனியா தூள் போட்டுக்கலாம் இப்ப எங்கிட்ட இல்ல நான் போடல தனியா தூள் போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்ச மிளகாய் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதுல நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த மசாலா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை அண்ட் மிளகு இது கூட ஒரு ஆஃப் லெமன் இது கூட ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கடலை மாவு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இத கலந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மசாலால இந்த மீன் துண்டுகளை அப்படியே ஊற வைக்க போறோம் நான் ஒரு எழுநூத்தி ஐம்பது கிராம் மீன் வாங்கியிருக்கேங்க அதுக்கான மசாலா அளவு தான் இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் சோ நீங்க மீன் அதிகமாவோ குறைவாவோ இருந்ததுன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க இந்த மசாலாவை பார்த்து வச்சுக்கலாம் இப்படி ஃபுல்லா மசாலா எல்லா மீன்லயும் எல்லா பாகங்கள்லயும் படுற மாதிரி தடவிட்டு இத அப்படியே கொஞ்சம் எண்ணெய் விடணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் இப்போ இந்த மீனை அப்படியே மூடி ஃப்ரிட்ஜில் குறைஞ்சது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கணுங்க அதுக்கப்புறமா தான் எடுத்து வறுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நெத்திலி மீன் குழம்பு ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்லா மசாலாவையும் வறுத்து அரைச்சிக்க போகிறோம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க இந்த எண்ணெயில் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி இந்த முந்திரி கொஞ்சம் ஒரு பொன்னிடமானதும் இது கூட ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க நமக்கு எவ்வளோ குழம்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை இன்ச் இஞ்சி பத்து பல்லு பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை வதக்கிக்கணும் 
நல்ல ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் நம்ம இதில் மிளகாய் தூளோ மசாலாவோ வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண மாட்டோம் இந்த பச்சை மிளகாய் தான் காரத்துக்கு ஸோ அதனால் இதையுமே சேர்த்து நல்லா போ வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு கலர் மாற ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு கால் முடி தேங்காவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேங்காய் எவ்வளோ தேவையோ அதாவது குழம்பு நிறைய வேணும்னா இந்த வெங்காயத்தோட அளவையும் தேங்காவையும் அதிகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ இந்த தேங்காவையும் சேர்த்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே வதக்கிக்கோம் இப்போ ஃபைனலா நம்ம அந்த பிளேவர் டேஸ்ட் அதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மிளகுங்க அவ்வளவுதான் இது அதிகமா போட்டுறாதீங்க மிளகு டாமினேட் பண்ணிடும் ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போட்டா அந்த பிளேவர் நல்லா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இது நல்லா கொஞ்சம் இந்த பச்சை வாசம் நல்லா போற அளவுக்கு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை கொஞ்சம் குளிர வச்சுட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம சோம்பு எல்லாமே வச்சு அரைச்சுதான் இருக்கும் ஸோ அந்த வாசனை நல்லாவே இருக்கும் இப்போ கடுகு உளுத்த மருத்து சேர்த்துக்கலாம் இல்ல கடுகு பொரியும் போது ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அரைக்கும்போது தக்காளி சேர்க்கல ஸோ நம்ம இப்போ இதில் தக்காளி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதை போட்டு நல்லா வதக்குவோம் இந்த தக்காளியோட அந்த தோல் எல்லாம் பீல் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிப்போம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய் தூள் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கோம் மிளகும் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் இப்போ மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ தக்காளி எல்லாமே நல்லா சூப்பரா வந்திருக்கு இங்க திறந்து வந்திருக்கு இதுல நம்ம அரைச்சி வச்சு இந்த மசாலாவை ஊத்திக்கலாம் அரைச்ச அந்த மிக்சி ஜார்ல நல்லா கொஞ்சம் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு இதை அப்படியே ஊத்திக்கலாம் எப்படி சும்மா தல தல தலன்னு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா குழம்பு இதில் நம்ம வந்து வேறு எதுவுமே வேணாங்க இதுவே நல்லா காரமாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா காரமாக இருக்கும் ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்ததும் நெத்திலியெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போது நாம் இந்த நெத்திலியெல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு கிடையாதுங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வறுத்து தான் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ பச்சை வாசனை தான் இருக்காது இன்க்ளூடிங் தேங்காய் ஏன்னா தேங்காயுமே நம்ம வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் அதனால் குழம்பு கெட்டும் போகாது இப்போ நெத்திலி போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அஞ்சே நிமிஷம் தாங்க இந்த கலர் மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கிடலாம் ரொம்ப நேரம் வச்சீங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டி மீன் எல்லாம் உடஞ்சு போயிடும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம நெத்திலி குருமாவும் ரெடி அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல இது வைக்க கூடாது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நெத்திலி எல்லாம் உடஞ்சு போயிடும் இப்போ அழகா கொத்தமல்லி இதுல தூவி அந்த ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃப் லெமனை ஊத்துங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க இது வந்து நம்ம ட்ரை நெத்திலி ஃப்ரை என்ன விட்டாச்சு கடுகுளுத்த பருப்பு ஒரு சிட்டிகை சீரு சோம்பு இடிச்செடுத்த பூண்டு இஞ்சி நல்ல பொடிய நறுக்கி வச்சு வெங்காயம் இந்த தொக்கு வச்சு நல்ல ஒரு சாம்பார் இந்த ரசம் அப்படி இருக்கும் இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் தக்காளி போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா அண்ட் மிளகாய் தூள் 
மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அப்படியே இதை மசாலாவில் பிரட்டிக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷுங்க இது அவ்வளோ பிடிக்கும் எனக்கு எங்கள் பாட்டி பண்ணுவாங்க இது கூட சாம்பார் இல்லைன்னா ரசம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிற அந்த நெத்திலி குருமா தித்திப்பு அதுக்கும் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நெத்திலி தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பார்த்தீங்களா எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க ஒட்டவே இல்லை செம்மையா இருக்கு இதை நம்ம சாதத்துல பெசஞ்சும் சாப்பிடலாம் நம்ம கொள்ளு ரசத்தோடையும் சாப்பிடலாம் இந்த நெத்திலி குருமாவோடையும் சாப்பிடலாம் அவனுக்கு அந்தது நான் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பைனலா கருவேப்பில போட்டா மோகி நீ அவசரமா பாக்குற முன்னாடி நான் இதை எடிட்ல தூக்கிடுவேன் வேலை செய்யும் போதும் மோகிங்க பாத்ரூம் ஊறும் இப்போ ஊற வச்ச மீன் இதை எடுத்துட்டு வந்துடலாம் வந்தாச்சு இவ்வளோ எண்ணெய் இருக்கு உனக்கு இது வந்து கொஞ்சம் உண்டு எண்ணெயா இவ்வளோ இதுக்கு எப்படிமா பார்த்தா இவ்வாறாக போட்டு பொறித்து எடுக்க போகிறோம் எங்க அம்மா பார்க்கணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எண்ணெய் எல்லாம் காலி பண்றீங்க இன்னைக்கு எனக்கு நிறைய கோல்டு இருக்கிறதுனால இந்த மோகி பைலுக்கும் இன்னும் இடா இன்னும் அவனுக்கும் நிறைய கோல் இருக்கிறதுனால கொள்ளு ரசம் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கொள்ளு எடுத்துக்கிறேன் நல்லா வறுக்கலாம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா ஒரு அரை ஸ்பூன் தனியா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதைக்கலாம் இது கூட ஒரு மூணு பல் பூண்டும் நான் தோலோட வைக்கிறேன் இதைக்கும் நல்லா வறுத்தாச்சு இது கொஞ்சம் குளிர வச்சுட்டு ஐ மீன் ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா பவுடர்லாம் கெட்டி ஆயிடும் அதுக்காக கடுகுளுத்தம் பருப்பு கடுகுளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்சதும் தட்டி வச்ச பூண்டு ரெண்டு மிளகாய் நம்ம பிடிச்சி வச்சிருக்க ரசப்பொடி ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை மஞ்சத்தூள் அண்ட் ஃபைனலி பெருங்காயம் இதுலேயே கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி அண்ட் தக்காளி ரெண்டும் சேர்த்து நான் நல்லா கையிலேயே கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இதை இதில் சேர்த்துருக்கேன் சும்மா லைட்டாக அந்த நுரை கொதின்னு சொல்லுவாங்க நுரை வந்து லைட்டாக கொதிக்கும் போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது இவ்வளோதான் கொதிக்கணும் இதுக்கு மேலே வந்து நல்லா கொதிச்சிச்சுன்னா ரசம் வந்து கசப்பாயிடும் ஸோ இந்த ஒரு பதத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் அவ்வளோதான் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு ஃபீவர் இருந்தது ஹெடக் இருந்தது கை கால் வலி இருந்தது பட் முடிக்கும் போது எல்லாம் பறந்து போச்சுங்க 
சோ நமக்கு பிடிச்ச வேலைய நம்ம ரசிச்சு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்முடைய உடம்பும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் இது நீங்களும் கொஞ்சம் முடிஞ்சா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க அண்ட் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமைச்சிருக்கோம் பாக்கலாமா வாங்க வறுத்து அரைச்சி வச்ச நெத்திலி மீன் குழம்பு காஞ்ச நெத்திலி தொக்கு கொடுவா மீன் ஃப்ரை கொள்ளு ரசம் அண்ட் ஃபைனலா ரைஸ் கேக் தெரிஞ்சு <laughs> ஒரு <laughs> நமக்கு <laughs> நம்ம செஞ்சு சாப்பிடுற ஃபுட் நமக்கு ரொம்ப நல்லது சோ இன்னைக்கு இந்த பிளாக்ல நீங்க பார்த்த விஷயங்கள் எவ்வளவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்றது கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன இன்ஃபர்மேட்டிவான டேஸ்டியான பிளாக்ல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் லக்ஷயா ஜங்ஷன் பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் நிறைய நிறைய சாப்பிடுங